morning students in the previous class we discussed about black body radiation rayleigh jeans formula and ultraviolet catastrophe ultraviolet catastrophe nu ornal endayirunnu black body radiation explain cheyan rayleigh jeans nu sramichu but in ultraviolet region or at higher frequency there occur some discrepancy between their theoretical prediction and experimental observation so that means some problem in that formula so later max planck he try to solve that issue appo adu vere vicharichondirunnathu average energy of radiation ennu parayunnathu endayirunnu that is equal to kt ennayirunnu or radiation emitting continuously and en- radiation continuous at emit in the moment the energy exchange is also taking place continuously so what classical physicist or what the physics scientist up to 1900 thought that energy exchange between particle and radiation taking place continuously that is or particle like allengil or matter like radiation chennu idikkumbol ആ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സായിട്ടാണ് എന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബട്ട് സം പ്രോബ്ലംസ് ആർ ദർ ദാറ്റ് മേ ബി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ അൾട്രാവയലറ്റ് റീജിയനിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് സോ മാക്സ് പ്ലാൻ വാട്ട് ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ഓർ വാട്ട് ഹി പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി but the energy exchange is taking place at discrete packets or as discrete energy packets aitana alle energy endha aitana or packet aitana or discrete aitana nadakkunnathu ennu aanu adekam onnu propose cheyathu appo angane parayunnathinu munbu ee discrete nu parayunnathinaanu nammal condensed nu nokka paraya angane parayunnathinu munbu ee continuous quantity um discrete quantity um endanu just or example ningalku ningalku manasilavan vendi parayna alle or simple example aitu parayna oru karyam aitu paray അതായത് നമ്മളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു ചായപ്പൊടി വാങ്ങാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കിലോ ചായപ്പൊടി വാങ്ങാം രണ്ട് കിലോ ചായപ്പൊടി വാങ്ങാം മൂന്ന് കിലോ ചായപ്പൊടി വാങ്ങാം അത്രയും ആരും വാങ്ങാറില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അര കിലോ ചായപ്പൊടി വാങ്ങാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാൽ കിലോ ചായപ്പൊടി വാങ്ങാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോഗ്രാം പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും നൂറ് ഗ്രാം പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോഗ്രാം ചായപ്പൊടി വാങ്ങാം വേണമെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അതായത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ചായപ്പൊടി വാങ്ങാം അതായത് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചായപ്പൊടി വാങ്ങാം എത്ര വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ആരും വാങ്ങാറില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തൂക്കിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ അതേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് സപ്പോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബൈ സം സോ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പ് തൽക്കാലം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വില കൂടിയൊരു പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പി എസ് സോപ്പ് വാങ്ങാം ദാറ്റ് മീൻസ് സെവൻറ്റി ഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് വൺ പി എസ് സോപ്പ് അതർവൈസ് ഐ ക്യാൻ ബൈ ടു പി എസ് സോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ഗ്രാം അതർവൈസ് ഐ ക്യാൻ ബൈ ത്രീ പി എസ് സോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടെൻ ഗ്രാം അതർവൈസ് വട്ട് ഐ ക്യാൻ സേ ഐ ക്യാൻ ബൈ പി എസ് സോപ്പ് ഓൺലി അസ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഗ്രാം അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇട്ടിക്കാണ് ക്വാണ്ടേസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയാം ക്വാണ്ടേസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് മാത്രമേ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് സെവൻറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് വൺ ഫോർട്ടി ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മറ്റൊരെണ്ണമൊന്നുമില്ല അതായത് ഇവിടുത്തെ ആ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് ആൻഡ് യു നോ അബൌട്ട് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ദ ചാർജസ് ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ചാർജ് ആ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഫുള്ള അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചാർജസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആർ കോണ്ടേസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങളിത് കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സ് പ്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് നോട്ട് എസ് കണ്ടിന്യൂസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഇഫ് അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം കൂടി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു ഇഫ് ന്യൂ ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ റേഡിയേഷൻ ഹി സെറ്റ
യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ ആണ് അതായത് എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ അവിടെ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്പെസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ദ എനർജി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് എനർജി പെർ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറേ വേവ് വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എടുത്തു നോക്കി ആ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിൻ്റെ എനർജി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആവറേജ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം യുനോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് നിങ്ങളുടെ ആവറേജ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മാസവും കൂട്ടുക ഡിവൈഡ് ബൈ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ നമ്പറും കൂട്ടുക അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ സിമിലർലി ദ ആവറേജ് എനർജി പെർ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് സിക്സ് കെ എച്ച് ന്യൂ ഡിവൈഡ് ബി റേസ് ടി എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ സിക്സ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഹിയർ ദ ആവറേജ് എനർജി പെർ സ്റ്റാൻഡിങ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ റേസ് എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ ആണ് പിന്നെ യുനോ വട്ട് ഈസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എയ്റ്റ് പൈ ന്യൂ സ്ക്വയർ ഡ്യൂനു ഡിവൈഡ് ബൈ സി ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖമാണ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു എനർജി പെർ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് അല്ലേ എനർജി ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എനർജി ഇൻറ്റു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എനർജി ഇൻറ്റു ദ നമ്പർ ഓഫ് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ ആ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഡെൻസിറ്റിയെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എനർജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് ഹിയർ വി നോ വട്ട് ഈസ് ദ എന നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പൈ ന്യൂ സ്ക്വയർ ഡി ന്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ക്യു ആൻഡ് എനർജി പെർ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് സീക്കൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി യു ന്യൂ ഡി ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പൈ ന്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സി ക്യു എച്ച് ന്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ ഡി ന്യൂ ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് അവിടെ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ന്യൂട്ടൻ്റെ തലയിൽ ആപ്പിൾ വീണ പോലെയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അതായത് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗസ് വർക്ക് നടത്തി അതായത് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ആ പഴയ ഗ്രാഫിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ആദ്യം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു പീക്കിലെത്തുന്നു താഴേക്ക് വരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വേഴ്സസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഗ്രാഫുമായിട്ട് അൽ എന്ന ഒത്തുപോകുന്ന അതായത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷനുമായി ഒത്തുപോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കണം അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കേസിൽ റാലജിൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് എയ്റ്റും പൈയും കെ ടി ബൈ സി ക്യൂബ് അതൊക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എയ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സി ക്യൂബ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ ഡിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ യൂനിയൻ ഡി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ന്യൂ സ്ക്വയർ ഡി ന്യൂ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റാലയും ജീനും കൂടി വരച്ച ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ന്യൂ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ന്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് നമ്മുടെ മാത്സ് പ്ലാങ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പല മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്
ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാങ്ക്സ് ലോ ഇപ്പം എന്താ വരേണ്ടത് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ റാലേജിൻ ഫോർമുല ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഈ പ്ലാങ്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പ്ലാങ്ക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അടിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും റാലേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് എന്താ ന്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് ഞാൻ വീണ്ടും പഴയ ഗ്രാഫിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് ന്യൂ വളരെ കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഗ്രാഫ് താഴേക്ക് വരികയാണ് അതായത് എന്താ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എനർജി ആണ് എനർജിയുമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത സാധനമാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം താഴേക്ക് പോകണം അതായത് സീറോയിലേക്ക് എത്തുകയും വേണം അതായത് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഈ മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ഫോമുല റാലേജിൻ ഫോർമുലയായിട്ട് ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇതിൻ്റെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഐ ആം സൂമിങ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഐ ആം കമ്മിങ് ടു ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ലോ ആവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എച്ച് ന്യൂ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കെ ടി എന്ന് പറയാം കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ടി എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് സോ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എച്ച് ന്യൂ ഇസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കെ ടി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിനോ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ന്യൂ ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കെ ടി സോ ഐ ആം ട്രൈ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാണ് എന്ന ടൈലർ സീരീസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മളെ എക്സിന് പോയാൽ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ കെ ടി യേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് എച്ച് ന്യൂസ് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ കെ ടി വരുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ കെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും കെ ടി ഒന്നും മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വണ്ണിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒന്നിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതായ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതായത് വണ്ണിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ആയിരിക്കും ഈസൻ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what we can say ഇറേസ് ടു എക്സ് ടൈമിൽ 1 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണ് എക്സിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണ് ഇസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയറിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും എക്സ് ക്യൂബ് അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് തൊട്ടടുത്ത ടൈമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ 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 ചെറിയൊരു ടൈമുകളായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്റ്റ് ഹയർ ഓർഡർ ടൈംസ് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളത് പ്ലസ് ടു
ന്യൂ ക്യൂ കെ ടി ബൈ എച്ച് ന്യൂ ഇൻറ്റു ഡി ന്യൂ ഇസിൻ്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ എച്ച് വെച്ച് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ന്യൂ ക്യൂബിലും ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള ന്യൂ ക്യൂബും ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള ന്യൂ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു സോ ദി വി വിൽ ഗെറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ കെ ടി ബൈ സി ക്യു ന്യൂ സ്ക്വയർ ഡി ന്യൂ ഇസിൻ്റ് ഇറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ദ റാലേജിൻസ് ഫോർമുല so at lower frequency max planck formula is we will get from max planck the religion formula is okay with this max planck formula adha idu lower frequency la namukku endu max planck formula ubhayichanya namukku endu ganne kittu religion formula enniyana kittu adu kondana max planck formula ella frequency la okay aanu religion formula lower frequency la mathra okay aayathu adu kondana nammal aa graph like nokkanengil aa graph le രണ്ട് ഗ്രാഫാണ് അതിലുള്ളത് ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഗ്രാഫ് ആ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന റാലജിൻസ് ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫാണ് അതായത് റാലജിൻ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് യുനോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പൈ ന്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സി ക്യൂബ് കെ ടി അതാണ് എന്ത് എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അതായത് ന്യൂ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഗ്രാഫാണ് അതായത് എയ്റ്റ് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പൈ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സി ക്യൂബ് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ അതും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ ന്യൂ സ്ക്വയർ മാത്രമാണ് അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ന്യൂ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഗ്രാഫാണ് അതായത് ഒരു പരാബോളിക് കർവാണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ റാലജിൻസ് ഫോർമുല അല്ലാത്ത മാത്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ഫോർമുല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കർവ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രൊപ്പോസിഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദുരുപോലെയാണ് സോ വി ആർ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാവുന്ന ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ റാലിജിൻസ് ഫോർമുല അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഫോർമുലയും ഈ പറഞ്ഞ മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ഫോർമുലയും എന്താണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസി കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിക്കലും കോണ്ടോം തമ്മിലൊരു ഡീവിയേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ക്ലാസിക്കൽ അല്ല കോണ്ടം എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഒബ്സ് തിയറിറ്റിക്കൽ അല്ലാത്ത ഒക്ച്വറി മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ഒബ്സർ എക്സ്പ്ലനേഷനും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എച്ച് ന്യൂ ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കെ ടി അല്ലേ എച്ച് ന്യൂ വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കെ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുക പറയാൻ പറ്റുക എച്ച് ന്യൂ വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പറഞ്ഞോടെ അതായത് ഇവിടെ ഈ റേസ് എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി ഈ എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒന്നിനേക്കാൾ വളരെ വലിയൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വൺ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഈ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ അതായത് വണ്ണിനേക്കാൾ വലിയൊരു സാധനം ഒരു രണ്ടാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്ക് രണ്ടല്ല കുറച്ച് വലുതായിക്കോട്ടെ പത്താണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ഈ റേസ് ടു എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എസ് ടെൻ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഈ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി അടുത്ത ടൈമോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വണ്ണാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടിയ ടൈമാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈമായ എക്സ് അതായത് ടെൻ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് തൊട്ടടുത്ത ടൈമായ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ അതായത് ഫിഫ്റ്റി തൊട്ടടുത്ത ടൈം എന്താ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ തൗസൻഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇസിൻ്റെ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ആ ടൈം എന്താ മൂന്നാമത്തെ ടൈമിനേക്കാളും വലുതാണ് നാലാമത്തെ ടൈം അതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കുക അട
mathematically we can take that is equal to zero all right one by infinity we can take that is a zero so here what we can say what we can see u nu d nu is going to zero as h nu is very much greater than that of kt isn't it appo namukku endu kittunu experimentally namukku kittanda endanu ultraviolet region allengi enda at high frequency il namukku enda kittanda high frequency il enda sambhavikkunnu ee parna intensity energy density enda irikkanam zero aayittu kittanam alle നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രാഫ് നോക്കാം ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഏതൊരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അധികം റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി വരും അങ്ങനെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി വന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വീണ്ടും കുറയും അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന മഞ്ഞ കളറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മഞ്ഞ കളർ മാത്രമല്ല വരുന്നത് കുറച്ച് റെഡ് കളറും വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രീൻ കളറും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആർക്കാണ് മഞ്ഞ കളറിനാണ് ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് തൊട്ടുപ്പുറത്തുള്ള ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും വളരെ കുറവാണ് ഈസിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരണം അതിൻ്റെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 സീറോയിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ അതായത് ഗ്രീൻ കളറാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറൽ റേഡി ബ്ലാക്ക് ബോഡി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഗ്രീനിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഓറഞ്ച് കുറച്ചുണ്ടാവും സോറി മഞ്ഞ കുറച്ചുണ്ടാവും അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഓറഞ്ച് കുറച്ചുണ്ടാവും അതുപോലെ ഗ്രീൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബ്ലൂ കുറച്ചുണ്ടാവും അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഇൻഡിഗോ കുറച്ചുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഗ്രീനുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ കളർ അത് നമുക്ക് കാണുന്നത് പക്ഷേ കുറേ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള അതായത് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അപ്പുറത്തേക്കുള്ള റേസോ ഒന്നും എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല അത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ ഹയർ ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒത്ര ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പച്ച കളറുള്ള ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ കളർ പച്ചയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു എന്ത് മുതൽ ഒരു റെഡ് കളറുള്ളത് കുറച്ച് എമിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂടി പച്ച കളറുള്ളത് കാര്യമായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ വയലറ്റ് വേലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷേ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസോ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ എക്സ് റേസോ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ ഗാമ റേസോ ഒന്നും അത് എമിറ്റ് ചെയ്യില്ല അതായത് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസികളുള്ളതൊന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈ മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ഫോർമുല വെച്ച് നമ്മുടെ അൾട്രാവയലറ്റ് കറ്റാസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം സോൾവായി അൾട്രാവയലറ്റ് കറ്റാസ്ട്രോഫി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി ഡെൻസിറ്റി റയലൈജൻസിൻ്റെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് എന്താവണമായിരുന്നു എനർജി ഡെൻസിറ്റി സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു പക്ഷ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഫാസ്റ്റ് സീറോ ആസ് ഫ്രീക്വൻസി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി This discriminant series is known as ultraviolet catastrophe. Then, so, Max Planck in the formula which is ultraviolet catastrophe solve by theoretical, Max Planck in the theoretical observation, and theoretical explanation, theoretical production, and the other experimental observation, one to go into the item, we can see. That's why Max Planck in the formula which is known as this is known as quantum mechanics like the first step in the world. ഇത്ര അദ്ദേഹം ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് എനർജി റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോണ്ടേസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ 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 ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസണിങ്